大家好，我是易化。很多人都知道鱼片好吃，也有很多的做法。平时我们在饭店吃的最多的也是水煮鱼片，或者是酸汤鱼片。今天就把鱼片另外一种好吃的方法分享给大家。接下来，让我们一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们准备一个胡萝卜，切成两半。然后从鱼尾处向上推，这是我外公告诉我最实用的去鱼鳞的方法。这种方法方便快捷，而且不用担心会伤到手。把鱼清洗干净之后，再用剪刀剪去鱼鳍，不要。鱼尾巴也剪掉，不要。接下来把鱼放到流动的清水下。彻底的将鱼清洗干净，肚子里的黑膜也要将它刮干净，这是腥味的主要来源。全部洗好之后，将鱼放到菜板上，用厨房纸把鱼表面的水分和肚子里的粘液全部都擦干净。接下来，在鱼尾处五六厘米的地方，切到鱼骨处。再用平刀一百八十度沿着鱼骨往上切，切到鱼鳃处，再用刀将它切下来，一块完整的鱼肉就切好了。另外一面也用同样的方法贴着鱼骨处，把鱼块切下来。两边的鱼肉切下来之后，就剩下鱼尾和鱼骨头了。接下来。把鱼肉上面的鱼排也切下来，这样一整块鱼排切下来之后，就剩下鱼肉了。然后先将鱼排剁成这样的小块，大概两到三厘米宽就可以了。中间的鱼骨也把它斩成小块。接下来把鱼头劈成两半，鱼的牙齿比较脏，又比较腥，丢掉不要。接下来把切好的鱼骨放到大一点的碗中，先往里面加入适量的清水，再次将鱼抓洗干净，这样可以有效的去除鱼肉里面的一些血水，鱼就不会这么腥了。洗干净的鱼，加入一些葱段，再放一些姜片，倒入一些料酒，再撒上一些胡椒粉，然后用手充分的将鱼块抓拌均匀。我们在腌鱼的时候不要放盐，加盐会使肉质变柴，吃起来也不够鲜嫩。抓好以后。先放碗中腌制十分钟备用。接下来，我们就可以把鱼肉全部都片成薄片，鱼肉也不用切得太薄，更不要切得太厚。像视频中这个样子就差不多了，大概五毫米左右。平时我们可以多吃一点草鱼，鱼肉中含有丰富的维生素，而且吃鱼还不容易发胖。多吃一点鱼对身体是很有好处的。我们还可以将鱼两片切一刀，这样切出来就像蝴蝶一样，既好看又好吃。全部切好之后，把它放到大一点的碗中，同样再往里面。加入一些清水，再用手将鱼片也清洗干净。鱼肉里面的血水也是腥味的主要来源。洗干净之后，控干水分，放在碗中，加入一些葱段，再加入姜片，少许的食盐，再淋入适量的料酒去腥，撒上一些胡椒粉。然后用手抓拌均匀，鱼片中加入一点食盐，可以使鱼片更加的入味。在煮的时候也不容易烂
，抓匀以后先放一旁腌制十分钟。这个时间我们准备三根小葱，先把葱白切下来，切成葱花。切好之后，装在碗中备用。剩下的葱叶也分开来切成葱花。切好之后，装在小碗中备用。准备几瓣大蒜，先用刀将它拍扁，然后再剁成蒜末。切好之后，和葱白放在一起备用。准备一小块的生姜，也用刀将它拍碎，然后再切成姜末。切好之后，放在碗中。接下来准备几个小米辣，切成小圈。切好之后，装在碗中备用。再准备一个青椒，也切成圈。切好之后，装在碗中，然后泼上热油，激发出香味。加入适量的食盐，少许鸡精，一勺白糖，一大勺的生抽，一勺香醋。一勺花椒油，一勺芝麻香油，最后再加一勺辣椒油，然后用筷子搅拌均匀，放一旁备用。这个时候的鱼肉也已经腌好了，我们先把里面的葱姜全部都挑出来不要，接着往里面打入一个蛋清。再次用手抓拌均匀，加入蛋清可以使鱼肉更加的鲜嫩爽滑。用手朝一个方向不停的搅拌，让鱼肉上劲。蛋清还可以有效的锁住鱼肉里面的水分，让鱼肉吃起来更加的鲜嫩。接下来再加入一小勺的玉米淀粉，继续抓拌均匀。让每一块鱼肉都能裹上一层薄薄的玉米淀粉，同样朝一个方向搅打上劲，最后将鱼片抓拌成这样有一点粘手的状态就可以了。先放一旁备用。这个时候的鱼骨也已经腌制好了，我们先将它挑出来放到碗中备用。接下来锅中烧水。加入姜片和葱段，再加一勺食盐，用勺子搅动一下，让食盐化开。然后将腌制好的鱼骨倒入锅中，把鱼骨这样开中小火煮熟。飘上来的浮沫是腥味的主要来源，我们要用勺子将上面的浮沫全部都撇干净。将里面的鱼骨煮熟之后，用漏勺将它控水捞出，放到我们准备好的盘子中。接下来将火开到最小，把鱼片一块一块的下入锅中。下的时候要稍微分开一点，防止粘连在一起。全部下锅之后，再用铲子轻轻的推动，将里面的鱼块全部都划熟。这样开中小火慢慢划熟的鱼块，吃起来更加的鲜嫩。把里面的鱼片全部都煮至变色之后，就用漏勺将它捞出来，控干水分之后，放到鱼骨上。
，这样滑熟的鱼肉吃起来非常的鲜嫩。接下来就把刚才我们调好的料汁全部都淋到鱼肉上。哇，这个料汁实在是太香了，我自己觉得比水煮的鱼片还要好吃。每一块鱼肉吃起来都非常的爽滑。而且没有一点腥味，最后再撒上性感的葱花点缀一下，一道非常有特色的鱼片就做好了。以后想吃鱼片呢，可以用这种方法试一试，下酒下饭都不错。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。给我的头像可以看到更多的。美食视频，我们下期视频再见，感谢您的支持，祝您生活愉快，年年有余。